സോ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മള് പ്ലസ് ടുവിനും മറ്റും സിയും സി പ്ലസും സി പ്ലസ് പ്ലസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആക്ച്വലി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോഴത്തേന് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമുക്ക് പുതിയൊരു പ്രോഗ്രാം പഠിക്കണം അതായത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് അടുത്ത സെമസ്റ്ററിലും പിന്നത്തെ സെമസ്റ്ററിലും ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് മെഷീനകത്ത് നമുക്കിപ്പം ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ഡിവൈസുകൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അല്ലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നോക്കുക ആ സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിന്റെ പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഈസിലി മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പല പല ഇൻപുട്ടുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെ പല പല വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് പല പല വേരിയേഷൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേരി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പൈത്തൺ ഇതിന്റെ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ നേരത്തെ ഒരു ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചു തന്നായിരുന്നു യുഡേ അക്കാദമിയുടെ അവരുടെ റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും അവരുടെ ക്ലാസ്സുകളും ലഭ്യമാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ കൂടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷൻ ഇപ്പം എഴുതാൻ പോകണം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈസിലി ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം ലാപ്പ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ ഇപ്പം ലാപ്പിൽ കയറി വെക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കയറി വെക്കുന്നവര് ആരുമില്ല ലാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ലാപ്പ് ഉള്ളവര് ലാപ്പിൽ കയറണ കയറി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് മൊബൈലിലാണോ എല്ലാരും കയറി വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ലോഗിൻ ചെയ്തേ സദാശിവൻ സോ ലാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതിനാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വെൽക്കം ടു ദ പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാമിങ് സോ വി നീഡ് ടു ഡിസ്കസ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പൈത്തൺ ആക്ച്വലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഗൈഡോ വാൺ റോസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എയ്റ്റി നയനിൽ പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നയൻറ്റി വണ്ണിലും രണ്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നു ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് പൈത്തൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നില് ഒരു റീസെന്റ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെ പുതിയതായിട്ട് വളരെ പുതിയതായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് പൈത്തൻ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ പോയിന്റ് സീറോ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൈഡോ വാൺ റോസം വീണ്ട് അതായിരുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്തത് ഡച്ച് പ്രോഗ്രാമർ ആണ് ആദ്യം ചെയ്തത് അതിനെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പൈത്തൻ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് ലിസൺ ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പൊ പൈത്തൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പം പെരുമ്പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അതാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള അതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്ന ഒരു വാക്കല്ല ഇത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു കോമഡി സീരിയസ് ആയിരുന്നു മോണ്ടി പൈത്തൻസ് ഫ്ലൈങ് സർക്കസ് അതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ നാല് സീസണായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരു കോമഡി സീരിയസ് ആണ് അത് അതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ആണ് കിടക്കണം ഞാനത് ജസ്റ്റ് നോക്കിയായിരുന്നു ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ നാടകം പോലെയൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന കുറച്ചു പേരും അവരൊരു പ്ലേ പോലെ അഭിനയിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടോക്കും അതിനകത്തുള്ള ഒരു കോമഡി അന്നത്തെ ഒരു കാലത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വലിയ കോമഡി പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സീരിയസ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് പൈത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ദേഹം നൽകിയത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് 
നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എഴുതാം കുറച്ച് ലൈനുകൾ കൊണ്ട് മതി നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം സി പ്ലസിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ക്രീൻ ഡോട്ട് കോം ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് കൊണിയോ ഡോട്ട് എസ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് മാത്ത് ഡോട്ട് എസ് ഇന്റെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം എഴുതി തുടങ്ങാം അതുപോലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എൻവയൺമെന്റ് സച്ചാസ് എക്ലിപ്സ് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് പല ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിലും ഇപ്പൊ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അല്ലെ നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു ബി സി എ എം സി എ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻസിനോടൊക്കെ നമ്മൾ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം അറിയാവുന്നവരെ ഇന്ന് പല പ്രോഗ്രാമുകളിലും അല്ലെ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിലും ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാമിങ്ങുകൾ ചെയ്താൽ നമ്മളിപ്പം വലിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ടെക്നോളജികൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാൻ പൈത്തൺ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതറിയാമെന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്മുടെ ഒരു ബയോഡേറ്റയിൽ പോലും നമുക്കറിയാവുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഡ് എക്സെല് പവർ പോയിന്റ് അല്ലെ എം എസ് വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പൈത്തൺ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അറിയാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഹൈ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ കോഴ്സിന്റെ കൂടെ ഈ എക്സ്ട്രാ ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സ് ആയിട്ട് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കും എക്സ്ട്രാ ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സ് എന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുന്നത് നമുക്കൊരു നോർമൽ നമ്മളുടെ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ഇലവൻ നമ്മളുടെ ക്ലാസിന്റെ അവറിൽ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്താല് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഒരു ഫുൾ ഓറിയന്റ് അല്ലെ ഒരു ഫുൾ രീതിയിൽ അത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ലൈഡുകൾ കാണിക്കേണ്ടതും ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ മാക്സിമം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും വേഡിലാണേലും ലിനക്സിലാണേലും മാർക്കിലാണെങ്കിലും ഏത് വിൻഡോസിലെ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇവർ തന്നിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് ബുക്ക് ആണ് സാമ്പിൾ ബുക്കിന്റെ കോപ്പി ഈ പറയുന്ന പി ഡി എഫിൽ ഈ ലിങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആ ലിങ്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്താം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ഞാൻ ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആമസോണിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്താൽ അതിന്റെ ഹാർഡ് കോപ്പി നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇത് മധുസൂദൻ മോത്തെ എം ടെക് ഐ ഐ ടി ബോംബെ അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന പ്രോഗ്രാം ഹൗ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നപൂർണ ഇത് ചെയ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കോഴ്സ് ഇനി ആരും വാങ്ങണ്ട നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിമ്പിളി അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചങ്ങ് പോയാൽ മതി ഇപ്പോഴത്തേന് കോർ പൈത്തൺ ഫോർ എവറി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് മധുസൂദൻ മോത്തെ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം എം ടെക് കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഒരു എം ടെക് കഴിഞ്ഞ ഒരാള് കണ്ടോ ബി ടെക് എം ടെക് കഴിഞ്ഞ ഒരാള് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എം എസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫിസിക്സ് അല്ലെ എം എസ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കും ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റണം അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽ മുതൽ ലാംഗ്വേജ് അറിയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് മലയാളം ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കവിത എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആ ഇ ഇ മുതൽ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ലെറ്ററുകളും അറിയാമെങ്കിലേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മുതൽ നമ്മൾ എഴുതി പഠിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വലിയ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് എത്തണം ഒറ്റയടിക്ക് ഈ സ്ലൈഡുകൾ മുഴുവൻ കാണിച്ചുകൊണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തക്ക അന്നേച്ച് നിങ്ങളോട് നേരെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക ഉപകാരം കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ കോർ ഫണ്ടമെന്റൽ അറിയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഈസ് ഓൾവേസ് ഹെൽപ് ടു അസ് ദ കോർ പൈത്തൺ ഫോർ എവറി വൺ ബൈ മധുസൂദൻ മോട്ടൻ ഇനി ഇതാണ് ഞാൻ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത് നമുക്ക് അനാക്കോണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേൾഡിലെ എല്ലാ ഡാറ്റ സയൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും കിട്ടുന്ന നമ്മളിപ്പ
ലാപ്പ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ആണോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിൻഡോസ് നോക്കണം പൈത്തൻ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കുക ഡൗൺലോഡ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇ എക്സ് ഫയൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതിനുശേഷം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് പോലെ മുമ്പോട്ട് പോയി ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുത്ത് എസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഫൈനലി ആ പ്രോഗ്രാം ലാപ്പിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേന് ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്ന ഈ പച്ച എമ്പ് അനാക്കോണ്ട നാവിഗേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റാളർ അതിനുശേഷം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നാവിഗേറ്റർ ഇതിനകത്ത് കിട്ടും ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അനാക്കോണ്ടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാമുകൾ തുറന്നാൽ അതിനകത്ത് പല 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 പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് ഇപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അനാക്കോണ്ട എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സ്പൈഡർ അനാക്കോണ്ട ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്പൈഡർ സ്പൈഡർ വേർഷൻ ഫൈവ് സ്പൈഡർ വേർഷൻ ഫൈവ് ഈ പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാമിങ് വളരെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ നമ്മളുടെ അനാക്കോണ്ട തുറന്നു വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നേച്ച് ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നോളും അതിനകത്ത് നീ സ്പൈഡറിനെ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്താൽ ഒരു ലോഞ്ച് ഓപ്ഷൻ കാണും അവിടെ നമുക്ക് സ്പൈഡറിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ കണ്ടോ അതാ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു സ്ക്രീൻ അവൈലബിൾ ആണ് സ്പൈഡർ പൈത്തൻ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ശരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാം ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ ഈ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൺ കറൻറ്റ് സെൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിനെ റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം റണ്ണിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പം അനാക്കോണ്ടയിൽ ചെല്ല് അനാക്കോണ്ടയിൽ നിന്ന് അനാക്കോണ്ട ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് സ്പൈഡർ സ്പൈഡർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക സ്പൈഡറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൈത്തൻ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ കിട്ടും ആ ഒരു ഫോമിൽ വേണം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പാക്കേജും നമ്മുടെ ഇതിൽ ആയില്ല അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തെടുക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു മെതേഡിലാണ് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറെ അടുത്ത മെഷീൻ ലേണിംഗ് പഠിക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു പാക്കേജ് മുഴുവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഗുണം സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങാൻ പോവാ നോക്കി ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കി റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ആർട്സ് എനി ടു നമ്പർ ഇവിടെ അവര് ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഈ കണ്ട ഈ ഞാൻ കണ്ട വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അവര് ചെയ്തിരുന്നതാണ് രണ്ട് നമ്പർ തമ്മിൽ കൂട്ടി തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി നയനും ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റും അപ്പൊ മൂന്ന് രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ശരിക്കും അറിയേണ്ട കാര്യം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെ ബിറ്റുകളിൽ അവൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യും സീറോയും വണ്ണും ആയിട്ട് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ സേവ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ സേവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് എന്നാ വേണം അതിന്റെ ഉത്തരം വേണം അപ്പൊ അതിന്റെ അൽഗോരിതം എഴുതി കഴിയുമ്പം ആദ്യം പറയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ പുള്ളിയോട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറയും കമ്പ്യൂട്ടറോട് ഈ നമ്പർ സേവ് ചെയ്യും അടുത്ത നമ്പരും സേവ് ചെയ്യും ഈ സേവ് ചെയ്ത രണ്ട് നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അന്നിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഡിസ്പ്ലേ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടോ നമ്പർ വൺ കൊടുക്കുന്നു നമ്പർ ടു കൊടുക്കുന്നു സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ വൺ പ്ലസ് നമ്പർ ടു നമുക്ക് നോക്കിയാ ചെയ്തു നോക്കാം ഞാൻ അന്നപൂർണ്ണ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടോ
ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇപ്പൊ നമ്പർ വൺ ഇതാന്ന് നമ്പർ ടു ആന്നും അതിന്റെ സമ്മും പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്പൈഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യും സ്ക്രീൻ കാണാലോ അല്ലേ സ്പൈഡർ വേർഷൻ ഫൈവ് അത് കുറച്ച് ഹാങ് ആകല്ല് അത്യാവശ്യം സ്പീഡുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം എടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് ഞാൻ വേറൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതങ്ങ് പോട്ടെ ഫയൽ എടുത്ത് ന്യൂ ഫയൽ കൊടുത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കിടക്കുന്ന സിൻഡാക്സ് അല്ല അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ അങ്ങ് കളഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ലൈനില് ഇപ്പൊ നമ്മളെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയായിരുന്നു പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴ് നമുക്ക് ചെറുത് ചെറുത് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യാം അഞ്ചും നാലും കൂട്ടി ഒമ്പതാന്ന് പഠിക്കാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവാണ് നമ്പർ വൺ നമ്പർ വൺ ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് ഇവിടെ കണ്ടു ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റെഡിൽ ഒരു ഇൻഡു കാണി അവിടെ ഇപ്പൊ അവിടെ തെറ്റൊന്നുമില്ല മഞ്ഞ നിറത്തിലാണ് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്പർ ടു നമ്പർ ടു ഈക്വൽ ടു നാല് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സമ്മ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് സമ്മ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ആ കേട്ടോ നമ്പർ വൺ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ സമ്മ എന്നുള്ളത് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ തന്നെ വേണം സോ സം കണ്ടോ സം എന്ന് പറയുമ്പോലെ അവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് അത് വന്നു അവിടെ കോൾ ചെയ്ത് വരും അതാണ് ഈ വേർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ എളുപ്പമുണ്ട് കാര്യം അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെയും കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്പർ വൺ പ്ലസ് നമ്പർ വൺ പ്ലസ് നമ്പർ ടു ബ്രാക്കറ്റ് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ എൻ്റർ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉത്തരം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം അഞ്ചും നാലും ഒമ്പത് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ പ്രിന്റ് പി ആർ ഐ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ വരും പ്രിന്റ് ആ പ്രിന്റ് വന്നു പ്രിന്റ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എന്താണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സ്മോൾ ലെറ്റർ പ്രിന്റിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്പർ ഒന്നും രണ്ടും കൂടുന്നതിനെ സം എന്നല്ലേ വിളിച്ചത് അപ്പം ആ പേരം കൊടുത്താൽ മതി സം നമുക്കിനി ഇതുണ്ട് ഇവിടെ പല പല റൺ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓർമ്മ അത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാല് എന്തോ തെറ്റുണ്ട് ടൈപ്പ് എറർ ഇൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് നോട്ട് ഇറബിൾ ഇൻ ലൈൻ ടൂവിൽ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് കൊടുത്തത് ശരിയാണല്ലോ നമ്പർ വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് നമ്പർ ടു ഈക്വൽ ടു ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം സം ഈക്വൽ ടു സം ഈക്വൽ ടു നമ്പർ വൺ പ്ലസ് നമ്പർ ടു ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ അവർ ആൻസർ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ ആസ് നയൻ കിട്ടിയത് കണ്ടോ അവിടെ നയൻ കാണാവോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ കോളത്തിൽ ഇങ്ങ് താഴെ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാവോ ഇവിടെ കണ്ടോ സ്ക്രീനിൽ കാണാവോ ഇവിടെ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടിയത് റൺ ഇയില് എം സി കെയില് പൈത്തണിനകത്ത് നമുക്ക് ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രോഗ്രാം എഴുതി പഠിച്ചു നമ്പർ വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് നമ്പർ ടു ഈക്വൽ ടു ഒരു നമ്പർ പിന്നെ സം ചെയ്യുക അപ്പൊ കൂട്ടണം അപ്പം സം ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് നമ്പർ പ്ലസ് ദാറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇത് മുപ്പത് ഇപ്പൊ കൂട്ടുമ്പോ എത്ര കിട്ടണം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം മുപ്പതും ഇരുപതും അമ്പത്തി അഞ്ച് ആൻസർ കിട്ടിയോ അമ്പത്തി അഞ്ചെന്ന് 
ഇതാണ് പറഞ്ഞ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഓരോ സിന്റാക്സ് ഇങ്ങനെ എറത് വരുമ്പം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കി മനസ്സിലാക്കും ഇനി ഇപ്പൊ ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോക്കി ഇപ്പൊ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സേവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫയൽ സേവാസ് സേവാസ് ചെയ്യുമ്പം പൈത്തൻ ഫയൽ ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്തോ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവനെ ഒന്ന് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സേവ് ചെയ്താലും ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഞാൻ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ പ്രോഗ്രാം അല്ലെ പി വൺ ഡോട്ട് പി വൈ പൈത്തൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ആ പേര് കൊടുക്കണം അപ്പൊ സേവ് ചെയ്യുമ്പോ എന്നെ ചെയ്യണം പേര് ഡോട്ട് പി വൈ ഞാൻ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സേവ് ചെയ്തു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കൊടുത്ത് സേവ് കൊടുത്തു ഞാൻ ഫയൽ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്കിതിങ്ങനെ തുറക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ തുറക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വീണ്ടും പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് സംഖ്യയുടെ നമ്പർ കൂട്ടിയെടുക്കണം ഇതെനിക്ക് എപ്പോ വേണേലും ഇനി ചെയ്യാം അതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാന് ഇവിടെ പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വീണ്ടും ലോഡാക്കി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞേച്ച് ഞാന് ഫയൽ ന്യൂ ഇത് ലാസ്റ്റ് കിടന്ന കേട്ടോ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേട്ടോ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഇത് രണ്ടെണ്ണം ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് പൊക്കോളൂ അപ്ഡേഷൻ വേറെ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഫയൽ ഓപ്പൺ കൊടുത്തു കേട്ടോ ഫയൽ ഓപ്പൺ കൊടുത്ത് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഈ പി വൈ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ ഓപ്പൺ ഇതേ നമ്മുടെ ഉത്തരം വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ വേറെ രണ്ട് നമ്പരാ കൂട്ടണ്ടത് എത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യം വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ പ്ലസ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് സം കൊടുത്തു സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ വൺ പ്ലസ് നമ്പർ ടു പ്രിന്റ് സം നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് വൺ സിക്സ് സീറോ ഫോർ സെവൻ ശരിയാണോ ആൻസർ കാൽക്കുലേറ്ററോ മറ്റോ ചെയ്ത് നോക്കാവോ ഇവിടെ ആൻസർ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്നോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കി സം ശരിയല്ലേ കിട്ടുന്നതെന്ന് കണ്ടോ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഇതിനി എങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ അങ്ങ് കളഞ്ഞു ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ഇത് മറ്റേതിലോട്ട് എഡിറ്റ് ആകും ഞാൻ വേറെ ന്യൂ ഫയൽ കൊടുത്ത് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങിയാലും കുഴപ്പം ില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം കേട്ടോ ഞാൻ ഓൾസോ ബി സ്റ്റഡിയിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഞാൻ തുടങ്ങിയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എ ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം ബി ഈക്വൽ ടു നാല് എന്ന് കൊടുക്കാം സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം വന്നിട്ട് സം ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് കൊടുത്തു എറർ ഒന്നും കാണിച്ചില്ല പ്രിന്റ് ബ്രാക്കറ്റില് നമ്മളുടെ സം എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും പോരെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കാം അതെ ആൻസർ കണ്ട വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒമ്പത് എന്ന് വീണ്ടും കിട്ടി അപ്പൊ പല രീതിയിൽ എഴുതാൻ നമ്മൾ അറിയാം ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നണോ ഈ സമ്മിന് പകരം സി എന്ന് കൊടുത്തേച്ച് സി കൊടുത്താ വരുവോന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ചുമ്മാ സി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പ്രിന്റ് സി എന്ന് കൊടുക്കും അത് സമ്മൊന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണോ നിർബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നും അപ്പോഴും നമ്മുടെ ആൻസർ ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലായാൽ മതി ഈ സമ്മൊന്നൊന്നും വാരി വലിച്ച് എഴുതേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എ ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് ബി ഈക്വൽ ടു നാല് സി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്രിന്റ് സി ഇനി എനിക്ക് തോന്നണേ ഇതിന് താഴെ ഇപ്പൊ പ്രിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിന്റ് പ്രിന്റ് പ്രിന്റിനകത്ത് ഇവിടെ കണ്ടിങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കാണിക്കും ഡബിൾ ഇൻവേറ്റർ കോമയ്ക്കകത്ത് 
എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്താൽ അത് അതുപോലെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമയ്ക്കകത്ത് നമ്മളിപ്പം ഞാൻ ജിൻസ്മോൻ എന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ ജിൻസ്മോൻ ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ ഒരു ലൈനെ മാത്രം കണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ റൺ ചെയ്യാം റൺ സെലക്ഷൻ ഓർ കറണ്ട് ലൈൻ കണ്ട അവിടെ പ്രിന്റ് ആയത് കണ്ട ജിൻസ്മോൻ ശരിയാക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രിന്റിനകത്ത് ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമയിൽ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈൻ അങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇത് മൊത്തം ഒരുമിച്ച് ഇത് പ്രോഗ്രാം ഇത്ര ഒരുമിച്ച് റൺ ചെയ്യാൻ ഇതങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം ഒമ്പത് അതിന്റെ താഴെ ജിൻസോൻ ശരിയാ മനസ്സിലായോ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓരോ പ്രോഗ്രാമും ഇങ്ങനെ ചെറുത് ചെറുത് നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചു പോയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ആദ്യമേ ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങ് പോയാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പം നമ്പർ വൺ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഹാഷ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതുന്നത് കമന്റ് ആണ് ഹാഷ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കമന്റ് എഴുതുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അവിടെ വരമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ നമുക്കാണെങ്കിൽ അറിയാം ഇൻഡിജർ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇൻഡിജർ ഉണ്ട് ഫ്ലോട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഒരു നമ്പർ ഇപ്പം രണ്ട് നാല് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഡിജർ മതി അപ്പം അത് എവിടെയായാലും നമുക്ക് ഇനി ഒരു കമന്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഹാഷ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അതിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഹാഷ് ഇട്ടിട്ട് ഓരോ ലൈന്റെയും കമന്റ് എഴുതി വെക്കാം ഹാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫൈൻഡ് സം നമുക്ക് പിന്നെ ഒരാൾക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ ഹാഷ് ഇട്ടിട്ട് ഇൻപുട്ട് എ ഇൻപുട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഹാഷ് ഇട്ടിട്ട് ഇൻപുട്ട് ബി എന്ന് കൊടുക്കുക ഹാഷ് കഴിഞ്ഞ് സ്പേസ് വേണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് നോക്കാം ഇൻപുട്ട് ബി ഫൈൻ സം ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ലായിരിക്കും നമ്മളെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ടോ അങ്ങനെ ഹാഷ് ഇടുന്നതിന് ശേഷം ഉള്ളത് ഒന്നും ബാധിക്കില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എ കൊടുക്കുക ബി കൊടുക്കുക സം കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പം ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമേ ഉള്ളു അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം ഓർക്കണം സം ചെയ്തിട്ട് പ്രിന്റിനകത്ത് ബ്രാക്കറ്റിൽ വേണം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ ഇനി അഥവാ പ്രോഗ്രാം ഒന്നുമല്ല ചുമ്മാ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ പ്രിന്റിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഈ ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമയ്ക്കകത്ത് നമ്മളുടെ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും അത് അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം ആ ലൈൻ മാത്രം ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ആയി ആ ലൈൻ മാത്രം ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് അത് മാത്രം പ്രിന്റായി അങ്ങനെ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക അഞ്ചും നാലും കൊടുത്തിട്ട് ഒമ്പത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം ഇൻപുട്ട് ഇത്ത് കൊടുക്കുക ഇൻപുട്ട് ഇന്നത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആ സംഖ്യ മാത്രം അടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഉത്തരം ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായി സോ ആക്ച്വലി ഇതിനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഇത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണേ നമ്മൾ കണ്ടോ ഒരു സോഴ്സ് ഫയൽ എഡിറ്ററി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഡോട്ട് പി വൈ ഫയൽ ആയിട്ട് തന്നെ സേവ് ചെയ്യണം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിനെ കമ്പൈലർ നമുക്കറിയാം കമ്പൈലർ അതിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ശരിയാണോ അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ ഡോട്ട് പി വൈ സി ഫയൽ ആയിട്ട് മാറ്റും അതിനുശേഷം വരുന്ന പാർട്ടാണ് ഇന്റർപ്രട്ടർ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കമ്പൈൽ ചെയ്ത നമ്മളുടെ കോഡിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അതിന് മനസ്സിലാകുന്ന സീറോ വൺ ബിറ്റുകളാക്കി മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഫൈനൽ ഉള്ള ആൻസർ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരണം അപ്പൊ എഡിറ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് പ്ലസ് എ ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ബി ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് സം ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്രിന്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എസ് എന്ന് കൊടുത്തു സം ആണ് സം എന്ന് കൊടുത്തു പി വൈ ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്തു അതിന്റെ നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പം ആ
So, if we number one equal to this, number two equal to other, sum equal to number one plus number two, print sum. So, this is every Python source program file name ends with dot py extension. Example, I have to test it. No, what do you do? So, dot py and I will get the extension. Okay. Okay. So, again, this is our compiler. That is our algorithm. We have a source program. That is our output. Source program. We have a source program. We have a function. We have a YCAM. We have a YCAM. We have a PPT and share. We have a sum. We have a sum. We have a sum. We have a sum. Number one equal to the number two equal to some going to number of every equal to it till again the summary. But I'm going to say, Palari, the two are in the regular. A equal to number one by you, okay, let's see equal to a plus b very equal to you. Number you would have on that to print and I did return to it. I would. But I want to say, I'm not in a come by you. I would have gone syntax error. Syntax error, invalid syntax, or I may be a line like the tin under. Or intuitively, or a red dinagat, or invalid syntax, or any other. When Yam Barnadu, either numbering a manslakam, but again, a lather program under by heart, he is a chalet number. Up a line lender the tin out of Poya. See some underwood, you know, find some. Some undo it again, a plus b and the one as some about a more equal to two equal to a plus b. Now they are red in you on the boy, compile you the answer on bono. We have the ending in the TLA. A equal to our defined jay you till and work and as some boy can not down. Syntax error invalid syntax, but I want. Invalid syntax out of the pay at three number worth it. Ladi Rutanjino Pirutanjinali, Rutombo, Namoka finally. The answer is Rutombo. And now, for a cherry program, it's a much of Ru cherry program and an edam and all our idea. I owe by three. Manslicer. I mean, I'm anything only the water is simple in the Moka participant. Okay. Abba moru Python install ye idhi te kunjuri program. Chuma naamale pa display printe naamada peeri gola je. Ende le naamake pa printe gorda. Printe mala bracket le double quotation gorda te single quotation le double tanne gorda naam te tiki le. Abba Marian Marian College. Mala laini ando chhi do. And out of print you on the Marian police. And now, being in a lovely lengthy program only with this Ushika, save here, we need other than you open Jesus and Moka Marching of Earthy Gundry. It's a very advanced technology. I am going to my to Namaka machine language, you view a Kavuna or a technology, logical error, reasoning error, running error, and a palate easy to compel in the new error. If I get misspelling you on the way. Print in your M P R I N in the use to Arila. A equal to Path Print A at the Tilado and the revolver. In Amakon the Gunichino, in any other on a day, no cap. Abum Ibanamakapum A equal to A equal to Nale B equal to and J C equal to A plus B. Upon Jay Noga and Jinali Umbal. Answer one in law C equal to. 
ബി എ പ്ലസ് ബി എക്വൽ ടു നാല് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോ ഇന്റിജർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും മനസ്സിലായി ഒന്ന് നോക്കിയോട്ടെ അവിടം വരെ എത്തിയില്ല അല്ലെ സി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി അവിടെ എല്ലാ പ്രശ്നം പറ്റി നമ്മൾ പ്രിന്റ് കൊടുത്തില്ല പ്രിന്റിനകത്ത് സി എന്ന് കൊടുക്കണ്ടേ നല്ല പ്രിന്റ കാണിക്കുള്ളൂ ഇനി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ആൻസർ ഒമ്പത് ശരിയല്ലേ മനസ്സിലായ അപ്പം ഓരോ തെറ്റി തെറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കണം തന്നെ തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ഒരു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്ത് നോക്കിയത് അപ്പൊ എത്രയായി അവിടെ ഒരു എറ എപ്പോഴേ കാണിച്ചു അപ്പൊ ചുമ്മാ ഇൻറ്റു എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതായിരിക്കും ഒരു ഇൻറ്റുവിന്റെ സ്റ്റാർ കൊടുക്കും അപ്പൊ എറ പോയി അപ്പൊ അഞ്ചും നാലും ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഗുണം രണ്ട് എത്രയാ പതിനെട്ട് എന്ന് പ്രിന്റ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ഓ വെരി ഗുഡ് ആൻസർ പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനി എ പ്ലസ് ബി ഒമ്പത് അല്ലേ ബൈ ടു ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതും പറ്റിയല്ലായിരിക്കും അതായത് ഇൻഡിജർ അല്ലാത്ത ഫ്ലോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നോക്കാം കിട്ടും ആൻസർ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും ചെയ്യാൻ സോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രൈമറി സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ക്ലാസ് എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം എഴുതി തുടങ്ങാം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് അതിന്റെ പല വാല്യൂകൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് കണ്ട ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഇപ്പം എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്നുള്ള കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ നമ്മൾ ഒരു വാ ഒരു പേര് അല്ലെ ഒരു കാര്യം കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൂളിയൻ ഓൾ ജിബ്ര കൊടുക്കണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സദാശിവനൊക്കെ ചെയ്തത് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ഡയറക്ട്ലി ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇനി കണ്ടോ ഒരു വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമാണിത് റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാർക്ക് ഫ്രം യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആവറേജ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേറ്റ് അപ്പൊ ഫിസിക്സിന്റെയും കെമിസ്ട്രിയുടെയും മാർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാനും പറ്റണം അത് ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഉത്തരത്തിലെത്താനും പറ്റും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് കൂടി ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക കണ്ടോ നമുക്ക് ആദ്യം അപ്പൊ ഫിസിക്സിന്റെ മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് പറയാം ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമായിൽ പ്രിന്റ് പ്രാക്കറ്റില് പ്ലീസ് എൻ്റർ ദ ഫിസിക്സ് മാർക്ക് അപ്പൊ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫിസിക്സ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു അത് കൊടുക്കുക പിന്നെയും പ്രിന്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡബിൾ കൊട്ടേഷനിൽ പ്ലീസ് എൻ്റർ യുവർ കെമിസ്ട്രി മാർക്ക് അത് കൊടുക്കാം പ്രിന്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ മാർക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് ഇടാം ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ എന്നാ കൊടുക്കണം ഓരോന്നിൻ്റെ മാർക്ക് എങ്ങനെയാണോ വന്നേക്കുന്നത് പ്ലീസ് എൻ്റർ യുവർ ഫിസിക്സ് മാർക്ക് അപ്പൊ ഫിസിക്സ് മാർക്ക് കെമിസ്ട്രി മാർക്ക് മാത്സ് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിസിക്സ് മാർക്ക് പ്ലസ് കെമിസ്ട്രി മാർക്ക് പ്ലസ് മാത്സ് മാർക്ക് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണം അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഈ കിട്ടിയ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആവറേജിന് പകരം ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാർക്ക് ഈ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് കോമ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്ത് അങ്ങ് കൊടുത്തില്ല പ്രിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നേരെ ഇങ്ങ് കൊടുത്താലും മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ കൃത്യ ആൻസർ കിട്ടും അത് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് ആ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ ഏകദേശം ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ വന്ന് ചെയ്താലും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും അല്ലെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്
സോ ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സമയം കിട്ടുമ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്ത് പോകാം അപ്പൊ ഇത്രയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രോഗ്രാമുകൾ തന്നെ തന്നെ ചുമ്മാ സംഖ്യ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ പൈത്തൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോർഡർ ഉണ്ടാക്കി ഡോട്ട് പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് സേവ് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം റൺ ചെയ്ത് പല ഒരു പല പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൈത്തൺ അറിയാവുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് മാറും താങ്ക് യു